Gib's doch zu, du willst was, was von mir. Was soll ich denn zugeben? Mann, ich habe mich doch nur mit ihm unterhalten. Streiten in der Beziehung, das ist ja für viele Menschen ein ganz heikles Thema. Und jetzt muss ich ja, jetzt mal ich ganzen ja gleich auf. Ich habe dir alles schon aufgeräumt. Mein ja. Ich versuche an mir zu arbeiten, aber das geht nicht. Ich meine, man lernt ja so viel im Leben. Rechnen, lesen, schreiben. Nur wie man sich mit dem Partner oder der Partnerin so zofft, dass hinterher mehr im Raum bleibt als nur dicke Luft, trinkt einem kein Mensch bei. Ich war eher bekannt für, für verbal ordentlich Zunder zu geben. Streit im positiven Sinne ist quasi auch immer eine Form von Update. Ich mache mich heute auf die Suche nach Antworten. Wie streitet man richtig? Ich werde Paare befragen, Experten treffen und ich hoffe, da sind ein paar Tipps dabei, die mich weiterbringen. Klar, Streit gehört zu Beziehungen dazu. Blöd ist halt, wenn es dann eskaliert oder so stattfindet, dass am Ende beide nur noch frustriert und resigniert sind. Ich habe mal so ein desaströsen Streit mit meiner Kollegin Marion Kocheni versucht nachzuspielen für eine andere engel fragt sendung Und das Interessante war, obwohl wir beide kein Paar sind und uns auch nie waren, es hat sich sofort so echt angefühlt für uns. Boah, Philipp, das ist nicht wahr, oder? Was denn jetzt schon wieder Was los? Was war denn los hier Guten gestern? Morgen erstmal. Also weißt du... Geht das jetzt schon wieder los mit Vorwürfen oder was? Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. ja, also Geht mir schon wieder auf die Ich finde das unmöglich, weißt du? Wir wollten heute Morgen ein nettes Frühstück machen und jetzt muss ich ja, erstmal den ganzen Sitz Ja, ich ja gleich auf. Ich habe dir alles schon aufgeräumt. Mein Philipp, nicht so laut, bitte. Also, weißt du, die Nacht durchzechen und dann sagen nicht so laut, bitte. Ich kann mich darüber aufregen, dass hier ist ein Saustall. Du bist echt wie deine Mutter, das also, geht mir so auf die Nerven. Weißt du, Bring meine Mutter nicht ins Spiel, Komm, ja? das kann ich überhaupt nicht ein Operationsset und desinfizier du alles. Du in doch einfach Ruhe. mal lebt doch. Weil Oh, mir wird es da immer noch ganz anders, wenn ich das sehe. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn ich das hier in Gießen in der Fußgängerzone Menschen zeige, erkennen die sich da wieder oder wie streiten echte Paare? Ich war, oder? Was denn jetzt schon wieder Was los? war los hier Guten gestern? Morgen erst mal. Also weißt du, möchte. wie sind Mama und Papa im Streiten? Hm? Manchmal laut, manchmal fliegen dann kurz die Türen und dann trennen sich beide räumlich kurz und dann aber am nächsten Tag kommt man wieder ins Wohnzimmer und eigentlich ist alles wieder fein. Und wie kriegen Sie es dann hin, wenn die Türen geknallt sind? Da habe ich das große Glück, dass ich einen Partner habe, der es schafft, seine Höhle schneller zu verlassen wie ich. Also ich neige dazu, in meiner Höhle zu bleiben, mein Partner kommt schneller heraus. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der es schafft zu sagen, hey, ich komme jetzt mal raus und reiche dir die Hand und ähm, wir gehen das wieder miteinander an, wir schaffen das schon. 35 Jahre alt. Wow. Ja? Respekt. Gut. Danke. Ja, vielen Dank. Streiten Sie manchmal? Ja. Ab und zu, ja. Ab und zu schon, oder? Ja, ja. Aber eher so Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten das wird ja so ja. richtige Zopf gab es eigentlich bei uns jetzt mhm. so in der Form nicht. Aber es gibt ja auch so Eigenschaften am anderen, die einen ja manchmal so ein bisschen annerven. <lacht> Weil Menschen sind ja nun mal unterschiedlich, ne? Sie ist meiner Meinung nach zu sensibel. Ah, okay. Mhm. Ja. Und er? Er? Ja, manchmal zu direkt vielleicht. <lacht> Aber ich formuliere schon ja, so, dass nein, man jetzt nicht... Ja, nein, er formuliert es schon schön, ja. Aber ja. <lacht> manchmal ist es mir trotzdem direkt. Ne? Okay. Das meint er eben, dass ich zu sensibel bin, dass ich zu... Zu verletzlich. Ja. Dass Sie ein bisschen mehr einstecken müssen, ja, ein bisschen mehr muss, Sportlichkeit. Ein bisschen, äh, bisschen äh, sanfter formulieren und mhm. so weiter und so fort, ja. <lacht> Und kriegen Sie es dann manchmal hin? Ich gebe mir Mühe, oder? <lacht> ja, manchmal klappt es manchmal auch nicht. Ich weiß eigentlich, dass ich auch ein bisschen sensibel bin. Mit, ja, ich versuche an mir zu arbeiten, aber das geht nicht. Wenn es äh, trifft, dann trifft es eben. Wie kriegen Sie es dann hin, dass Sie trotzdem so ein zufriedenes Paar sind? Sie machen jedenfalls so den Eindruck auf mich. Ja. Ich glaube, die Liebe macht es möglich. Genau. Ja. Gibt es so Sachen, die Sie auf die Palme bringen? Verspätung, wenn wir sagen, weiß ich nicht wer. Essen um vier und er ist dann erst um halb fünf da. Sowas, ja. Was bringt Sie auf die Palme? Ja, meistens stimmt das ja gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> <Wir liegen> los. <lacht> 
Ich muss immer warten, wenn wir irgendwie verabredet sind, dann heißt es zweimal, es liegt an mir, aber ich habe das Gefühl, es liegt an ihr, mhm. dass wir uns gegenseitig zu so den den schwarzen Peter zu schieben. Sind Sie dann eher so, so, so der Typ, der sich dann zurückzieht und beleidigt ist ja, oder der laut wird? Oder? Nee, ich ziehe mich dann eher zurück. Ähm, früher vielleicht noch mehr. Inzwischen vielleicht haben wir uns ein bisschen angeglichen, mhm. kann man sagen. Und Sie sind? Ja, ich bin dann schon sauer und äußere das auch lauter. Das war früher, denke ich, glaube ich, verfahrener und inzwischen, aber wir ja, sind schon hat, ewig zusammen, genau, da geht das sagen, Das besser. hat aber auch gedauert, wir sind ja jetzt nur schon über, weiß nicht, 34, 34 Jahre. Jahre oder sowas. Toll, dass Sie das dann so hingekriegt haben. Ja, klar. Dankeschön. So, ich habe mich jetzt zwei Stunden mit den unterschiedlichsten Menschen unterhalten und ich habe gemerkt, das Thema Streiten in der Beziehung, das ist für alle ein Thema über kurz oder lang. Das Blöde ist, solche Streitereien können wirklich übel enden, wenn man es nicht schafft, sie irgendwie zu zivilisieren, da auszusteigen aus dieser Dynamik. Und ich habe meine Kollegin, die Gerichtsreporterin Heike Berufka, mal gefragt, ob sie sich an Fälle erinnert. Und da hat sie gesagt, oh ja, an sehr viele. Ein Fall ist ihr ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und den haben wir mal mit Schauspielern nachgespielt. Und Heike hatte dazu viele Erinnerungen. Jetzt übertreib doch nicht die ganze Zeit so. Ich habe nichts gemacht. Ich hab mich nur mit ihm unterhalten. Gib's doch zu, du willst was, was von was ihm. Was soll ich denn zugeben? Da ist er will was, was von dir. Nein! Mann, ich hab mich doch nur mit ihm unterhalten, das war's. Ich habe einen Freund getroffen, der mir von seinen Problemen erzählen wollte und der gerade seinen Job verloren hatte. Und ich wollte ihm einfach nur zuhören und für ihn da sein. Mir war das alles zu viel. Ich war extrem eifersüchtig. Schon morgens beim Einkaufen war Petra sehr nett zu dem Verkäufer. In meinen Augen zu nett. Wir haben es ja häufig vor Gericht mit Taten zu tun, die in Beziehungen passieren. Meistens stehen Opfer und Täter in irgendeiner Beziehung zueinander. Ich verstehe nicht, dass du da so ausrasten musst. Hast du nicht gesehen, dass es ihm nicht gut geht? Ich wollte ihm nur helfen. Du hast dich wie eine Schlampe verhalten. Du hast, dich, hast ihn angemacht, hast dich anschmachten lassen. Hast du nicht gesehen, wie er dich anguckt? Er war die ganze Zeit so wütend und hat mich beschimpft. Aber ich habe es einfach ignoriert und an mir abprallen lassen. Ich war so wütend auf sie, weil sie mich ignoriert hat, dass ich sie beleidigt und beschimpft habe. Omboki, oh, komm, oh. Ja. Oh, meine Kleine. Ja. Ich habe mit Mucki gekuschelt. Das mache ich immer, wenn ich Probleme habe oder es mir nicht gut ging. Sie war mein Ein und Alles. Axel hat sie nie besonders gemocht. Ich hab's nicht so mit Haustieren. An diesem Abend hatte ich mich nicht mehr so im Griff. Scheiß Katze! Schlaf Mucki nicht! Was hat Mucki dir denn getan? Verschwinde! Ach. Da habe ich einfach rot gesehen. Ich habe das Küchenmesser vom Tisch genommen und auf ihn eingestochen. Achtmal! Ich schaffe es gerade noch, den Krankenwagen zu rufen und die Wohnung zu verlassen. Ich fühle mich total geschwächt. Als ich vom Sanitäter erfahren habe, dass Axel lebensgefährlich verletzt wurde, musste ich weinen. Es ist meine Schuld. Es, ich habe das. Es war meine Schuld. War meine Schuld. Ungewöhnlich ist natürlich, wenn die Frau die Täterin ist und wenn die Frau zum Messer greift. In der Regel greifen Frauen ihre Männer anders an. Also sehr selten kommt es vor, oder habe ich es erlebt, dass sie mit Messern auf ihre Männer losgehen. Das ist sehr außergewöhnlich in dem Fall. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich liebe Axel doch. Ich habe überlebt, obwohl ich lebensgefährliche Verletzungen hatte. Aber... Das ist doch alles meine Schuld. Ich mag keine Tiere im Haus. Und ich habe Petra so fertig gemacht und ihre Katze verletzt. Da wäre jeder ausgerastet. Ich schäme mich ohne Ende. Hier haben wir es ja mit einem Paar zu tun, das auch vor Gericht praktisch ein Paar bleibt. Eigentlich hat man ja sogar den Eindruck, das hat die noch mehr zusammengeschweißt, was da passiert ist, weil die beide so erschrocken darüber sind. 
Ich habe es in dieser Form noch nie erlebt vor Gericht, so ein Fall. Ich habe noch nie erlebt, ein Opfer, das im Grunde genommen sagt, um Gottes Willen, ihr könnt die doch nicht verurteilen. Ich habe die doch provoziert. Ich war doch cholerisch. Ich war doch derjenige. Das kommt selten vor. Und selten kommt auch vor, dass sich alle am Ende so einig sind. Also, dass sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung gar nicht kämpfen mussten. Das waren keine Gegner mehr in diesem Fall. Ich, ich wollte ihm nicht wehtun ich, ich, oder gar töten. Ich, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke. Diese Frau hat eines gemacht, was man tatsächlich nicht ganz so häufig erlebt. Also ja, sie hat Reue gezeigt, aber man hat sofort das Gefühl gehabt, dass sie Einsicht hat in das, was sie getan hat. Reue alleine reicht häufig nicht. Ich brauche schon mehr. Ich muss schon verstehen und klar machen, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass ich das nicht hätte machen dürfen und dass das einfach auch nicht hätte passieren dürfen. Und das haben alle, glaube ich, mitbekommen in diesem Gerichtssaal. Und das erklärt auch das extrem milde Urteil, also von versuchtem Totschlag, wo wir mit 15 Jahren hätten rechnen müssen, ist am Ende eine zweijährige Bewährungsstrafe rausgekommen wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil ganz klar war, diese Frau wollte diesen Mann nicht umbringen. Oh, ich bin so glücklich. Wir leben wieder zusammen. Wir haben uns verziehen und wir lieben uns. Uh, das würde ich sagen, war die sehr ungewöhnliche Form der Paartherapie. Auch wenn am Ende dann alles gut war, ich würde sagen, nicht zur Nachahmung empfohlen. Wie könnte es anders gehen? Ich bin jetzt verabredet mit einer Paartherapeutin. Ich finde es ja so erstaunlich, als Paar ist man ja eigentlich zusammen, weil man sich zumindest mal geliebt hat und dann wird es auf einmal so hässlich oder so mühsam und man zerrt sich immer wieder nervend an denselben Punkten fest oder es eskaliert. Wieso ist das eigentlich so? Wir sind ja in einer Paarbeziehung nicht verschmolzen miteinander, sondern da sitzen ja zwei Individuen. Und es reicht nicht vor der Paarbeziehung schon mal alle Differenzen aufgeklärt oder aufgelöst zu haben, sondern beide Individuen sind in einem dauerhaften Entwicklungsprozess, in einer Veränderung. Und damit ist auch die Paarbeziehung in einem ständigen Veränderungsprozess. Streit im positiven Sinne ist quasi auch immer eine Form von Update. Mhm. Und, und am Ball bleiben, miteinander sich im Blick behalten. Es gibt ja vielleicht den irrigen Glauben, wir waren ja mal verliebt, es lief ja mal super, wir passen ja zusammen. Und das ist jetzt bis ans Lebensende ein Automatismus. Ja, das ist eine sehr äh, verbreitete Idealvorstellung, die mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Meiner Erfahrung nach ist es eher ein bisschen erschreckend, an welchen Banalitäten sich so eine... Streitsituation, eine Eskalation entzünden kann. Also ich biete mal ein Beispiel an. Also eine Frau kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Der Mann ist im Homeoffice und sie sieht, die Kaffeetassen vom Frühstück stehen da noch rum. Ihre Reaktion, immer muss ich dir alles hinterher tragen. Ich frage mich eh, warum ich so einen Faulpelz geheiratet habe. Mhm. Er sagt, ja, du kannst einem sowas von die Laune verderben. Ich freue mich auch gar nicht, wenn du nach Hause kommst. Ihre Reaktion? Ja, dann kann ich ja gehen. Das heißt, aufgrund von ähm, nicht abgespülten, nicht weggeräumten Kaffeetassen kann die Beziehung ratzfatz komplett in Frage stehen. Und von außen betrachtet denkt man ähm Wegen der Kaffeetassen? Ist das euer Ernst? Genau. Und warum entfaltet sich gerade zwischen Paaren so eine Dynamik? Also nehmen wir mal bei diesem Paar an. Er hat erlebt, dass, egal wie er sich angestrengt hat, seine Eltern irgendwie nie zufrieden waren. Und es gab vor allem immer Kritik und Gemecker. Sie ist aufgewachsen als Älteste von vier Geschwistern. Sie als die ähm, Verantwortungsvolle hat den ganzen Laden schmeißen müssen zu Hause. Das heißt, auf einmal fühlen die sich eigentlich wieder wie in der Kindheit, äh, in ihren Rollen, die sie als Kind hatten, merken es aber gar nicht. Das ist Teil der Dynamik und auch Teil der Motorisierung. Mhm. Ihr Mechanismus, das, das ähm, abzuwehren, ja, ähm, äh, triggert bei ihm 
genau seine sensible Seite, seine sensible Wunde. Wunde. Und er sagt dann, na ja, dann kann ich es ja gleich bleiben lassen. Und diese Distanzierung erlebt sie als, war ja klar, ich werde wieder allein gelassen. Und so sind die fast in Sekundenschnelle manchmal in einer, wie in so einer ähm, Sackgassenschleife. Also in meiner Arbeit zumindest ist der erste Schritt, dafür ein Verständnis zu, äh, zu entwickeln und, und diese Dynamik so ein bisschen auch aus, der, aus einer Metaebene heraus zu sehen, sagen, aha, stimmt, da tut es mir weh, deswegen reagiere ich so, ah, und das tut ja ihm weh oder ihr weh, ist ja, also ist ja ein bisschen verrückt, aber ähm, das will ich ja gar nicht. Also ich finde, die hilfreichste Frage ist sowieso immer, was passiert denn hier gerade bei mir, zwischen uns, bei dir? Weil dann äh, muss man schon sehr ähm, klaren Verstandes sein in der Situation, wo man sehr emotional ist und der Verstand ja oft nachlässt. Ja, die Herausforderung ist, eine Pause machen zu können zwischen Reiz und Reaktion. Und man darf immer untereinander sagen, das, das geht jetzt, das geht mir äh, ganz schön an die Substanz. Ähm, ich weiß gerade noch nicht, wie ich darauf reagieren kann oder ich bin kurz davor auszuflippen. Und, und vielleicht auch sagen, ich gehe an dieser Stelle lieber erst mal eine Runde um Block. Immer hilfreich, immer hilfreich. Streit löst bei uns oder Ärger, Wut lösen bei uns ähm, Stress aus. Das heißt, der Körper produziert Stresshormone, Cortisol, Adrenalin etc. Das äh, gibt die Botschaft an unser Hirn, oh, hier ist eine Bedrohungssituation, eine Notsituation. Unter Stress ähm, reagiert ähm, sozusagen das Gehirn relativ eingeschränkt. Und ähm, diese Säbelzahntigerartigen Attacken, die wir erleben über Vorwurf, über Beleidigungen, die ähm, lösen sozusagen aus, dass wir die, die Kontrolle von Neokortex an das Stammhirn abgeben. Und, und wenn wir aus diesem Modus nicht aussteigen, ja, dann ist unser ähm, Handlungsspektrum sehr reduziert. Deswegen ist der, also die, der grundsätzliche hilfreiche Vorschlag immer erst mal sich beruhigen. Sagt der andere, du machst es sehr schön leicht. Gehst du jetzt einfach. Und es ist auch hier wieder ein Unterschied drehe ich mich um und gehe und sage, pff, hier mache ich nicht weiter, ich knall die Tür. Oder sage ich, an der Stelle tut es uns nicht gut. Ich, eine halbe Stunde brauche ich jetzt, um runterzukommen und dann komme ich wieder auf dich zu. Das ist eine andere Ansage. Und dann kann man es vielleicht im Idealfall besser nehmen. Dankeschön. So, das fand ich auch schon mal sehr wichtige Hinweise. Ich will mir gleich noch mehr Tipps holen, wie man solche Konfliktlinien unterbrechen kann. Vielleicht auch als Einzelner, wenn der andere, der Partner, die Partnerin nicht mitmachen möchte. Weil wenn solche Dynamiken nicht unterbrochen werden, dann hat man ja oft die Erfahrung, das läuft direkt Richtung Abgrund. Und das läuft oft nach einem sehr ähnlichen Schema. Das hat der Konfliktforscher Friedrich Glasel rausgefunden und das Ganze in einem Modell zusammengefasst, das ich euch gerne mal zeigen würde an einem Mutter-Tochter-Konflikt. Die erste Phase, die Win-Win-Phase. Zwar gibt es bereits Verhärtung, Debatte und Polarisation und Taten statt Worte. In dieser Phase gibt es aber noch eine Lösung, die für beide okay ist. Nicht versetzt? Du musst echt mehr für die Schule tun. Kann ich nicht die Schule wechseln? Stufe 1 der ersten Phase. Unterschiedliche Perspektiven und Meinungen treffen aufeinander. In der Sache. Noch wird das zwar nicht als Konflikt wahrgenommen, aber es gibt schon Spannungen. Und die können sich verhärten. Es droht die nächste Stufe der Eskalation. Stufe 2. Der Konfliktforscher Friedrich Glasel nennt sie Debatte und Polarisation. Lernen, lernen, lernen. Du machst auf jeden Fall Abi. Ich brauch doch kein Abi, ist mir doch egal. Jeder fühlt sich im Recht, der andere soll das einsehen, wird zum Gegner. Es geht um richtig und falsch, um gut und böse. Die Konfliktparteien wollen sich nicht mehr zuhören. Stufe 3. Statt Worte zählen jetzt Taten und vollendete Tatsachen. Du kannst nicht schon wieder schwänzen. Kein Einsehen, kein Verständnis, nur noch Frust und Misstrauen. Wo warst du heute? Schon jetzt eine ziemlich verfahrene Situation. Aber noch können die Konfliktparteien ohne Hilfe von außen gemeinsam eine Lösung finden. 
Wenn das nicht gelingt, folgt die Win-Lose-Phase, die nächsten drei Eskalationsstufen. Image und Koalitionen, Gesichtsverlust und Drohungen. Einer wird jetzt zum Verlierer. Stufe 4. Die Konfliktparteien suchen Verbündete. In Eltern-Kind-Konflikten kann das der jeweils andere Elternteil sein. Vielleicht ist sie überfordert? Sie ist einfach nur zu faul. Koalitionen und das eigene Image sind jetzt wichtig. Der Auslöser immer unwichtiger. Halb- und Unwahrheiten kommen jetzt ins Spiel. Mein Eltern ist eh egal, wie es mir geht. Auf der Eskalationstreppe geht es immer weiter nach unten. Stufe 5, jetzt wird es unfair, richtig persönlich und verletzend. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Der Konfliktforscher Friedrich Glase spricht von einem zunehmenden Kontroll-, Vertrauens- und Gesichtsverlust. Und die Konfliktparteien verlieren immer mehr an moralischer Glaubwürdigkeit. Mir doch egal. Statt verständnisvoller Kommunikation folgen in Eskalationsstufe 6 nur noch Drohungen. Wenn das noch mal vorkommt, gibt's Hausarrest! Wer die meiste Macht hat, lässt die Muskeln spielen. Wenn keiner hilft, beginnt die Lose-Lose-Phase. Begrenzte Vernichtungsschläge, Zersplitterung und dann gemeinsam in den Abgrund. Jetzt gibt es nur noch Verlierer. Stufe 7 der Eskalationstreppe ist erreicht. Mit begrenzten Vernichtungsschlägen. Hauptsache dem anderen Schaden, selbst wenn das eigene Nachteile mit sich bringt. Zum Beispiel den Streit mit dem Ehepartner. Findest du es nicht zu hart? Glaubst du, mir macht das Spaß? Auf Stufe 8 dann die Zersplitterung. Das ist nicht mehr mein Zuhause, ich hasse euch! Es gilt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wir wollen doch nur das Beste für dich. Hauptsache einen Keil zwischen die anderen treiben. Manipulation, Erpressung, jedes Mittel ist recht, um das Netzwerk des Gegners zu zerstören. Der Konflikt wird zum Krieg. Die letzte Eskalationsstufe ist erreicht. Einer oder beide steigern sich in einen Vernichtungswahn. Mir reicht's, ich hau ab. Es geht gemeinsam in den Abgrund. Sie müssen meine Tochter finden. Es wird total irrational. Hauptsache den anderen verletzen, selbst wenn man selbst daran zerbricht. Jeder nimmt jetzt auch Kollateralschäden in Kauf. Das ist alles deine Schuld. Und am Ende gibt es keine Gewinner. Aber dieses Muster kann man durchbrechen. Wenn man das eigene Verhalten rechtzeitig reflektiert, passende Lösungen sucht oder sich Hilfe von außen holt. Tja, so können Streitereien eskalieren, wenn es uns nicht gelingt, aus dieser Streitspirale auszusteigen. Nur wie macht man das? Genau das lehrt Jürgen Engel, nicht verwandt oder verschwägert mit mir. Der Mann ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Hallo, Herr Engel. Hallo, Herr Engel. So, und da müssen wir spazieren. Ja. Wieso nennt sich das eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Ich meine, da sind wir doch meistens zum Glück noch von entfernt, dass wir uns direkt auf die Zwölf geben. <lacht> ja, das stimmt. Die Frage drängt sich auf. Ne? Ähm, der ist nicht zufällig gewählt, der Name, der Marshall Rosenberg, der das in den 60ern entwickelt hat, dieses Modell Nonviolent Communication. Der war von Gandhi inspiriert und der Gewaltlosigkeit. Wie würden Sie es eher nennen? Ich würde es empathische, empathische Kommunikation, Kommunikation. nennen. Ne? Darum geht es. Die Paartherapeutin vorhin meinte, es ist so wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse äußern. denke ich mir, ja, warum äußern wir die denn nicht einfach und geraten stattdessen in Streit miteinander? Wir haben keinen Zugang dazu. Wir haben ihn regelrecht, glaube ich, abtrainiert bekommen glaube ich, irgendwann schon früh, da habe ich Zugang zu meinen Bedürfnissen. Da weiß ich, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss jetzt mal alleine sein, ich brauche jetzt mal Nähe oder ich brauche eine Umarmung. Aber oft genug habe ich wahrscheinlich Botschaften gekriegt, wie jetzt halte ich mal zurück und jetzt nehme ich nicht so wichtig. Und dann kriege ich irgendwie mit, hey, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig, halte ich mal zurück. Geschweige denn, dass wir nicht beigebracht kriegen, ja, wie finde ich denn raus, was gerade mein Bedürfnis ist? Und wie finde ich es raus? <lacht> das ist eine gute Frage, das muss man üben. Und meistens mit Hilfe, ich habe Hilfe gebraucht. Und was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Streiten zu tun? <lacht> <lacht> ja, eine ganze Menge. Denn wenn ich nicht weiß, der klassische Zusammenhang, den wir machen, im, im Kontakt, da wo der Streit entsteht, ist, es passiert irgendwas, du sagst irgendwas, was mir nicht gefällt, ich fühle mich nicht gut. Und dann bist du natürlich schuld dran. 
Mhm. Weil du hast was gemacht und du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder du hast nicht mich informiert oder dies und jenes Doofe zu mir gesagt. Und dann zwickt mich das und dann bin ich traurig. Und dann ist der, ne, der zwingende Zusammenhang, naja, das ist wegen dir. Der andere ist schuld an meinen schlechten der Gefühlen andere, genau. und dann werde ich wütend. Genau. Ich bin wütend auf jemanden. Das bedeutet, ich habe gerade ein Urteil, dieser jemand ist nicht in Ordnung mhm. und hat was gemacht, was nicht in Ordnung ist, laut meiner Beurteilungsskala natürlich, die die richtige ist. Ist mhm. ja klar. <lacht> Und ihr Weg wäre zu sagen, nee, nee, äh, guck erst mal, was dich traurig macht und, sag, ja. und find das erst mal raus. Dann ja. kannst du dem anderen viel eher sagen, was du brauchst. Ganz genau. Aber das Relevante, was passiert, ist, mein Bedürfnis ist unerfüllt. Mein Bedürfnis vielleicht jetzt nach Achtsamkeit oder nach Wertschätzung ist unerfüllt. Und dann kann ich das auf diese Art auch sagen. Ohne zu sagen, und du bist doof und falsch und böse, weil du XY gemacht hast, ist die andere Botschaft, das tut mir weh oder das gefällt mir nicht, weil da ist ein bestimmtes Bedürfnis, was mir wichtig ist. Das nimmt den Vorwurf raus. Mhm. Hört sich gut an, gleichzeitig klingt das für mich so nach Wattebäuschen werfen. Ne? Manchmal könnte man auch sagen, du gehst mir einfach auf den Senkel, so ist es und das kriegst ja. du jetzt eins zu eins gesagt. Ja. Und manchmal, wenn die Verbindung gut ist untereinander, geht es auch. Kann ich auch sagen, weißt du was, du gehst mir gerade auf den Senkel. Und da lege ich unheimlich Wert drauf. Diese Art des Ansatzes ist nicht erstmal eine Rhetorik und eine Sprachakrobatik. Das wird nicht funktionieren. Wenn mir in mir immer noch sitzt inhaltlich, du hast schon wieder die Tasse hingelegt und das ist Kacke von dir. Und das werde ich dir jetzt sagen, ganz gewaltfrei in vier Schritten. Das kann nicht funktionieren. Die Frage ist, kommt es von Herzen? Ist es echt? Und Leute merken das wenn ich meinen Vorwurf verkleide in irgendwelche gewaltfreien Worte. Ich glaube, ich würde den Moment gerne noch mal verstehen, warum es so wichtig ist, dass ich mit wissen muss, was bei mir los ist, was meine Bedürfnisse sind, was meine Gefühle sind, ja. um gut streiten zu können. Weil jedes, alles, was ich tue, alles, was ich erlebe, hat mit diesen Bedürfnissen zu tun. Wenn wir die aber nicht wissen, kriegen wir die Kuh nicht vom Eis. Wenn wir darüber streiten, machen wir jetzt dies oder machen wir das, gehen wir in die Berge, in den Urlaub oder ans, ans Meer und wir argumentieren, welcher Ort besser ist. Wie sollen wir uns jemals da begegnen? Weil es geht nicht ums Meer oder die Berge. Der eine hat das Bedürfnis nach Ruhe so. oder nach Bewegung. Ja, exakt. Es könnte sein, dass mein Bedürfnis zum Beispiel Gleichberechtigung und Augenhöhe ist, dass ich so auf meinem Urlaubsort be beharre, weil vielleicht mein Gegenüber einmal mehr als mir gefällt, den Urlaubsort selber entschieden hat, ohne mich zu fragen. Und wenn das das ist, was zwischen uns passiert in der Beziehung, dann will ich es doch wissen. Und da komme ich nicht hin, mit darüber zu argumentieren, ob das Meer oder die Berge besser sind. Damit werde ich es nie rausfinden. Aber ist der andere dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Ist das der Sinn und Zweck einer Partnerschaft? Und wer ist verantwortlich für meine Bedürfnisse? Natürlich ich. Das nimmt aber natürlich nicht aus, wenn ich in der Partnerschaft bin, dann bin ich in einem Konstrukt, wo wir natürlich gegenseitig uns Bedürfnisse erfüllen. Wenn die Partnerschaft mir keinerlei Bedürfnisse mehr erfüllt, werde ich sie wahrscheinlich bald beenden. Aber der andere ist nicht verpflichtet. Wenn ich allerdings meine Bedürfnisse klar habe, kann ich es viel deutlicher sagen und die Wahrscheinlichkeit, dass der andere versteht, was mir wichtig ist und dass ein Herz aufgeht, ist wesentlich höher. Das klingt ziemlich überzeugend, <lacht> aber auch nach Arbeit. Es ist Arbeit, ja. ja. Umgekehrt, ein Leben voller Streit ist auch anstrengend und viel anstrengend. Arbeit. Also das kann ich bestätigen von wegen anstrengend. Mhm. Die Alternative ist viel anstrengender. Wie war es bei Ihnen früher? Also ich war eher bekannt für, für verbal ordentlich Zunder zu geben. Und es war meine Art, mich zu schützen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Dann, dann, ist es, dann, ist, dann sind es Argumente. Dann sind's, ich habe Recht. Und so behaupte ich, ist es meistens im Streit. Sondern ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was du falsch gemacht hast. Und dann sage ich das. Und das habe ich oft hingekriegt. Es geht ums Recht haben. Mhm. Ja? Der Rosenberg, der das fällt mir dabei ein, der sich das ausgedacht hat, der hat gern gesagt, willst du Recht haben oder glücklich sein? <lacht> Das finde ich eine coole Überspitzung. Wenn ich in dem Rechthaben-Modus bin, brauche ich nicht gewaltfreie Kommunikation zu probieren oder irgendwas anderes. Und das kann ich mich fragen. Möchte ich Recht haben oder möchte ich mit dieser Person, ist die mir wichtig genug, möchte ich mit dieser Person Beziehung und Verbindung haben? Und das ist die Frage. Dankeschön. Sehr gerne, danke auch. Wie geht Streiten? Das war ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Ich muss sagen, ich für mich habe eine ganze Menge mitgenommen aus den Gesprächen, die ich heute geführt habe. Mich würde interessieren, wie ist das bei euch? Wie geht ihr mit Konflikten in der Beziehung um? Schreibt es mir sehr gerne hier unten rein. Was funktioniert bei euch? Was funktioniert bei euch nicht so gut? Was sind da eure Erfahrungen? Bin sehr gespannt. Ansonsten, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann gefallen euch vielleicht auch noch andere Folgen von Engel fragt, findet ihr auch hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.